Gusto nyo ba malaman kung paano maging mas visible pa at night pag nagbabike? Kung nag-easy pa lang kayo mag-bike commute on a daily basis or kung nagbabike to work kayo? Or nagpaplano kayo mag-bike to work tapos ang trabaho nyo is mid-shift o kaya night shift and naghahanap kayo ng reflectors sa lights and paano ito install sa bike nyo? Para sa itong video na to. Here it is. Kumusta mga pajak? Jer Victor here and today, usapang bike lights saka reflectors naman tayo. Mataas ang risk ng accidents pag nagbabike tayo kaya kailangan natin protektan yung mga sarili natin. Kaya tayo nagsusuot ng extra protection kagaya ng helmet. Bukod pa rito, sumusunod din tayo sa traffic rules. Ngayon, paano naman kung daily commuter tayo tapos madalas tayong ginagabi? Kailangan na natin ng extra visibility and at the same time, kailangan mas kita tayo sa daanan. Sa video na to, yun yung pag-uusapan natin. Here are the 7 cycling products to keep you visible at night. Itong video na to, pag-uusapan natin mga bike lights, reflectors, at saka hindi lang to limited sa ating mga bike commuters saka sa mga nagbabike to work. Magbe-benefit din dito yung mga nag day rides saka yung mga nag-multi-day na long rides. Bago natin simulan, papakilala muna ako. My name is Jer Victor. Gumagawa ako ng mga videos regarding tips, reviews, and events, and any content regarding cycling. Kaya kung bago pa lang kayo sa channel na to, welcome sa inyo. Please subscribe now, tick the bell button para ma-notify kayo. Follow nyo rin ako sa mga social media pages ko, Facebook, Jer Victor, and then sa Instagram na rin. Jer Victor rin yung pangalan. Pagdating sa headlights saka sa taillights, kailangan siguraduhin na quality ito. Matagal yung buhay at saka mabilis si charge. Ngayon naman, number one is traction. Traction, meron silang USB rechargeable na headlights saka taillights. Package na to. Kasi usually kung bibili ka, hiwalay pa yung headlights saka taillights eh. Dito magkakasama na. Nag-provide sila ng unit yung bumisita ko sa pedal pusher sa Green Hills. Kaya ito na yun. Uh, I-open natin, first time ko tong magagamit. Saka first impression, natuwa ako sa liit. Ang liit lang oh, sobrang compact. Hindi siya kagaya ng iba na bulky or chunky yung itsura. Tapos lalo na pag kunwari wala ka yung bar fly, yung nakastrap lang sa handlebar. May pagka-cluttered yung look eh, kumpara dito, na ang linis lang tingnan. Minimalist yung design, sobrang simple lang. Single button bawat isa. Tapos usually yung ibang battery, CR32 yung gamit. Ito naman rechargeable na. Yung front dito, 100 lumens. More than enough na to to keep you visible, lalo na sa mga paparating. Tapos yung rear light naman, 15 lumens. So good enough to to para maging blinker. Battery 3.7 volts tapos 220 mAh na yung power niya magdedepende kung anong mode yung gamit. So kung high beam, 1 hour yung buhay. Kung mid naman, 2 hours. Kung low beam naman, yung sa pinakamababa, 4 hours yung tagal ng battery. And then kung yung flash naman, yung pag-blink, nasa 3.5 hours. So yung mga ganitong klaseng battery life, okay na to kunwari to and from work o kaya pag bike commute kayo araw-araw. Kasi pwede na namang i-charge yun pag nag-lowbat na eh. Pero pag mga long rides, tapos 2 to 4 hours yung battery life, kailangan nyo na ng backup dito eh. Kasi, kasi may mga times na nagra-ride kayo overnight or nasa more than 5 hours yung ride nyo para lubusin nyo yung lamig. And then kasama naman dito yung dalawang strap nya. So ito sa seat post tsaka sa handlebar. Depende na sa... Yung likod na ilaw naman since 15 lumens lang to mas matipid naman siya sa battery. Depende sa mode kung quick flash or slow flash, tatagal yung rear light ng 3 hours to 5 hours. So these are the lights from Traction. Magkasama na to, headlights saka taillights. Package na to sa isang box, 850 pesos yung SRP. 100 lumens yung harap, tapos 15 lumens naman yung likod. But if you want a brighter headlight, tapos lang yung hinahanap nyo, meron din ang Traction. May headlight sila na 200 lumens, 950 pesos naman yung SRP. Ngayon para sa second item naman, minention ko na kailangan nyo ng extra headlight or spare headlight kung sakali mag-fail yung isa or maubusan ng battery. Kung ganun yung case, meron tayong backup. Ito yon. This is CatEye Volt 100 XC. This is not sponsored by CatEye. Binili ko talaga to. USB rechargeable din. Charging time, 1.5 hours. Tapos mahaba yung buhay. Yung blinker mode nito, 5 hours. Okay, open natin. Tingnan natin yung pinaka-tsura. Actually, kita na naman. <laughs> so the box, it comes with an instructions manual at a list of distributors. Ito yan. It says all weather dito sa box. Pero walang sinabi kung ilan yung IPX niya. So I'm assuming this is IPX5. Yung pag na-sprayan lang, okay lang naman or maambunan at maulanan. So this is what it looks like, hindi siya bulky, parang baterya lang. Ayan. Tapos i-strap mo lang siya sa handlebar, and then you have the option to strap it in a bar fly kung, kung gusto nyo. Mas ideal nga kung nasa ilalim to eh, nakaganon. Tapos nandito yung handlebar, tapos yun yung bar fly. Pero wala akong bar fly para dito eh, kaya i-strap ko na lang sa handlebar. So two modes lang, blinking, tsaka uh, yung beam niya. So wala siyang load, tsaka high, isang diretso yung 100 lumens lang. Another is you can turn it 360 degrees, yan. So kunwari may gusto kang i-point. Ang kinaganda pa rito, bukod na headlight siya to point at your own direction, bugan niya hindi lang sa harap kundi meron din konti sa gilid. Extra visibility, extra safety na rin. So bukod sa pagiging backup, ano pa yun ang reason kung bakit kailangan ng dalawang headlight? Ito yun. Yung isang ilaw pointed towards your field of view, para yun makakita ka. 
Tapos yung isa naman, blinking para makita ka nung kasalubong mo. So, one light for you to see and one other light for you to be seen. So, dalawa. Kung bike to work or bike commute, okay lang naman yung isang ilaw. Pero kung kunwari long ride or multi-day rides tapos sobrang dilem, ideal na gawin yung ganitong setup. Pero kung everyday commute tapos okay lang sa inyo yung mag-carry ng dalawang ilaw, for extra safety na rin, wala rin problema. Okay na rin yun. So, number two is headlight number two. This is Cati Volt 100 XC. Ito yan. Third, you can also use a smart tail light. Ano tong smart tail light na to? This is very ideal kunwari, kagaya ko hindi ako masyadong masyadong marutini eh pagdating sa charging. And then you're always on the go para sa inyo tong bike light na to. This is called Cube Light 2. Ito yung successor ng dating X Light 100. Ngayon naman naglabas sila ng bago. This is called a smart bicycle tail light. Bakit smart bicycle tail light? Buksan muna natin. Yung pinaka unit niya nandito lang, I'm assuming na yung mga nandito yung ibang mga accessories. Kaya, pero ano, alamin muna natin, check natin. Ito yung unit, ang liit lang, sobrang liit. Kung ikukumpare mo sa ibang tail light, twice pa yung size dito. Eh, oh. Ito naman, cube lang siya na ganyan. Ito, 5 pesos for scale. Ganyan lang siyang kaliit. Ayan. So bakit siya tinawag na smart light or smart tail light? Kasi may sensor ito. So hindi lang to ilaw, hindi lang to LED. Meron tong 32-bit processor, saka meron na ding 6-axis motion sensor. And then according to the manufacturer, compared to sa previous na model, mas accurate na yung motion sensor nito. Para sa yung motion sensor? Ganito yun. Yung brightest na ilaw nito is 300 lumens. Tapos, yung daylight mode nito, faint lang yung ilaw para meron kang enough na light kahit sa umaga. So, pwede siya naka-on lang all throughout. Tapos, mag intensify yung ilaw na yon. Let's say, pumasok kayo sa tunnel or sa madilim na, na daanan. Ah, Naglalong ride kayo, tapos pumasok kayo ng kaibigang tunnel. Pagpalagay natin, mas magbabrighten ito. So, yun yung feature niya. Another feature, may battery saving mode to. Pag medyo brightly lit yung lugar, hihina yung ilaw niya. And then pag naka-detect siya ng motion, let's say pumreno ka, mas magbabright siya. Right now, naka nighttime mode siya. Tapos ito, pag ginagalaw ko, kaya pala ang lakas ng ano, kasi pagalaw-galaw ako. Pero magdidim siya pag nag-steady na, ayan o. Oh. Hindi ako gumagalaw masyado eh. Kaya nag-blink siya. Pero pag inalog ko, ayan o, oh, nag intensify yung ilaw niya. Tapos pag naka-detect siya ng extra motion, lalo na pag pumipreno kayo. So yun yung 6-axis motion sensor na feature nito. And then maximum battery life, kaya nitong magtagal ng 30 hours. So, so sulit na para sa price nito, tatagal at tatagal. Tapos ang kinaganda pa rito, IPX5. IPX5, yung rating yun ng pagiging water resistant. Na pwede siya sa mga low pressure na sprays. Pwede maulanan, pwede maambunan, hindi papasukan yung loob. Mahaba pa yung buhay nito, 400 mAh yung battery. Meron ding low battery indicator, tapos merong auto or manual indicator dito sa gilid. Itong unit na to, pwedeng ikabit mo rin sa backpack mo. Para o kunwari, meron ka na nakalakabit na taillight, at least meron ka pang isa na backup. And then ito yung pinaka-mount niya para malagay mo rin sa... Tapos ito yung USB na charger. You can secure it with a zip tie. Ito, may apat na extra kong nakalagay. So this is it. This is the Cube Light 2 by Infinitix, SRP 1,250 pesos. This was provided by Champ Bike, kaya Champ Bike, thank you so much. And dililink ko sa description yung page nila para ma-check natin yung authorized dealers ng Cube Light. And then yung pang-apat naman na item natin, this is a type of reflector. This is a rear triangle provided by Wingnut PH, kaya maraming salamat. And panigurado na ikita nyo to sa mga videos ko kasi lagi kong nilalagay ito eh, kahit sa umaga. For extra safety na lang din, sa akin hindi masabi kung gagabihin sa ride eh. Kung kunwari nakalimutan nyo yung ilaw nyo sa likod, at least meron na nakasabit dito. And this, and this is big enough to reflect light. Kaya from a distance, kitang-kita ka agad. And then, pwede naman maglagay kayo rito, kahit may taillight na kayo, para extra protection na rin, saka extra visibility. Another is kung kunwari, meron na kayong ilaw sa likuran, nasa, nakakabit sa seat post mo, pwede mo naman ikabit to sa knapsack mo or sa backpack mo, or kung meron ka rear carrier. So this is it, rear triangle by Wingnut PH. Ito yan. Okay, let's go to number 5. Meron na kayong headlights, meron na kayong taillights. May rear triangle na rin kayo as a reflector. Kung gusto nyo pang dagdagan yung visibility nyo, pwede kayo magsuot ng reflectorized vest. Yung kinagamit ko ngayon, this is called eye catcher. Sobrang compact, ang liit lang nito, at saka kasyang kasya sa bag. Actually, kasyang kasya nga to sa back pocket ng jersey eh. Nasama ko na to sa isa sa mga long ride tips and hacks ko na video. So ilalink ko na rin para makita nyo kung gano'n siya ka-portable. Kadalasan yung iba depende sa intended use. Yung ibang vest para sa mga motor. So medyo malaki yun, bulky. Yung iba naman, pang mga construction or community work, lalo na sa gabi. Meron ako nun eh, kaya lang problema, masyadong malaki rin, bulky rin. Saka, ano, hindi ko malagay sa bulsa at saka nagtitake up ng malaking space sa mga bags. Pag sinood ko to, ganito lang oh. Ang ano lang, ang simple lang. Tapos ang dami niya reflector strips, kaya visible na visible ka pa rin. Hindi siya masyadong nagtitake ng space, wala siya masyadong, wala siya ibang materials or article na nakalagay dito sa ibang parte ng katawan mo. 
Ito lang, para lang sobrang simple at at the same time, visible na visible ka pa rin. So itong eye catcher mag-o one year na to sa akin. Nabili ko to sa Grand Trail Cycles nung nasa Mulito pa. Kaya lang lumipat na siya sa Westgate eh. Um, check nyo na lang kung available pa to. Kung wala, meron din sa RD Cycles. And then, SRP nito, 500 pesos. Ano yun? So that's the reflectorized vest by eye catcher at number 5. pang naman, wearable na reflector din. Pero ito, mas simple at saka ito yung pinakamura sa listahan. This is a reflectorized strap. Ito yun. Kaya ang ginagawa ko, kaya ang ginagawa ko, kunwari, wala akong nakalagay na reflector sa katawan ko, konting ilaw lang, or let's say nalobat ako, i-strap lang nito sa braso nyo or sa ankle nyo. Yung mga sasakin sa gabi o kaya yung mga kasama nyo ang naka-headlights, magre-reflect at magre-reflect dito yung mga ilaw nila. Pwede na sa seat tube mo o kaya sa seat stay para lang makita ka. Murang-mura lang to, below 100 pesos tapos marami ng kasama. Mga nasa 4 or 5 pieces na to. So ito yan. Pero mas mararecommend ko kung meron kayong extra ilaw talaga tapos ito lang yung secondary or backup lang. Pero kung ito yung magiging main na visibility mo, uh, hindi ko mararecommend yun kasi medyo hindi siya ganun ka-optimal. Okay, number 7 and final item sa listahan natin is my own helmet. Nakikita ninyo to sa mga videos ko, ito yung helmet na ginagamit ko madalas recently. The brand is Laser. Um, this is provided by Neo Sigma. Um, Pinaprovide nila to sa akin last year pa, nung bago mag Maxis Cup. Tapos sabi, suiting ko raw, tapos suiting gamitin sa shoot. Tapos, yun na, pinurvide na nila sa akin. Kaya maraming salamat ni Sigma. Ito na yun. This is Laser Compact DLX. So, anong kinalaman na to sa pagiging visible at night? Matagal ko na na-unbox to. Tinago ko lang tong kahon to para taguan nito. Uh, ito, ito pa nga yung plastic ko. Oh. Dapat nga naka-plastic yun dito eh. Pero, ginamit ko na ng ilang beses eh. Actually, may mga lupa-lupa pa ako kasi kakagaling ko lang sa lamesa. Ginagamit ko to for mountain biking. Pero, ang intended use talaga niya is for urban. Uh, usually kasi pag mountain bike, mas malaki yung visor. Mas mahaba. Ito naman, compact lang siya oh. Kaya tinawag siyang laser compact DLX. Wala namang problema as long as meron kang helmet na suot. Kahit nga road bike na helmet, pwede naman sa trail. Walang problema rin eh. As long as napoprotectahan mo yung sarili mo. And then, mas okay nga to eh. Kasi hindi nag get in the way yung visor. Lalo na pag nakayuko ka. Tapos meron din bug mesh. And usually naman sa mga trails, minsan naka-encounter tayo ng mga insekto na bigla na lang sumusugod sa atin. Kaya nakakatulong din to. Ngayon, for visibility naman, ang kinaganda rito, meron siya extra ng ilaw. Ito yun. Ayan. So, naprotectan mo na yung sarili mo and at the same time, mas visible ka pa sa gabi. Two modes lang yung steady light at saka yung blinking. Usually, nilalagay ko sa blinking. Mas tipid sa battery at saka mas, mas halata. Okay. Kung ang concern nyo naman is size, walang problema kasi unisized na to. So, so, regardless kung small, medium, or large, ito na yun. So, available to sa mga laser authorized dealers and then sa Shopee na rin, meron ito. Tapos nagre-retail din ng New Sigma sa Shopee. Meron silang merchant page doon. This is 2,270 pesos. So those are the 7 cycling products to keep you visible at night. I would also like to inform na hindi ito limited dun sa 7 products na to. Maraming maraming produkto dyan to keep you visible. Ang importante, kitang-kita kayo at saka safe care sa mga biyay pag gabi. Kaya regardless kung anong klaseng ilaw yung gamitin nyo, as long as pasok sa budget nyo and at the same time, hindi palyado at saka hindi kayo fail sa gabi, okay na okay na yun. Kaya look around, shop around, and consider these items as options. Gaya na sinabi ko, it's not limited to these items, kaya magbimension na rin ako ng ibang products na nakita ko sa market. Una rito, reflectorized bar tape. Kung nagro-road bike kayo, meron din ito. Ang nakita ko yung sa Supacaz, uh, kulay green siya, tapos mukha siyang glow in the dark, yung dating niya. Tapos reflective siya sa gabi, kaya kitang-kita ka. And then, pangalawa naman is yung bar and plugs for drop bars na taillight na rin siya. So, nakita ko rin to, tapos prices may vary. Depende rin kasi kung ano yung tatak. Nilalagay lang sa dulo ng drop bars, so bar and plug siya, tapos nag-serve siya sa taillight. Another yung gamit ko dati, headlight siya, tapos meron siyang wire, tapos may pindutan para sa busina. So, yun, another option din yun. And then fourth, yung taillight na nag-iiwan na streak sa ground, pwede rin yun. Basta anything to keep you visible, walang problema, gamitin nyo yan as long as safe kayo, good ako. Question of the day, ano sa mga items na to na nabanggit ang prefer nyo, saka bakit? At saka share nyo na rin yung headlight saka taillight na setup nyo pag gabi. Comment nyo na lang sa video na to. Bago tayo magpaalam, I would like to thank Love Steph. Uh, Nag-provide siya ng t-shirt para sa atin. Itong Dragon Ball na sign, pero nakasulat Bike to Work. So she's distributing her own t-shirt line. It's called Bike to Work. Tapos nag-usap kami sa bike demo. Nagdala siya ng mga samples doon, tapos nag-provide siya ng isa para sa akin. So ito yun. Kung interested kayo, marami pa iba't ibang klaseng designs. Visit nyo na lang yung Facebook page niya. Ilalink ko na lang din sa description. So that's it. Thank you for watching. Ito yung mga iba't ibang mga lights sa reflectors na ginagamit ko at saka gagamitin ko sa mga upcoming na rides. 
there will be more informative videos and value content like this, so please subscribe now. Tick the bell button para ma-notify kayo kaagad. That's it for today. Ride safely.